வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம முள்ளங்கி துவையல் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நூற்றி ஐம்பது கிராம் டு இரநூறு கிராம் பக்கம் முள்ளங்கி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க லைட்டாக மேல் தோல் அந்த நார் மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் நீக்கிட்டு சின்ன சைஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வதக்கும் போது சுலபமாக இருக்கும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு சிறிதளவு புளி ஒரு ஆறு ஏழு பல் சின்னதாக பூண்டு ஒரு காரத்துக்கு அஞ்சு வர மிளகாய் எடுத்துருக்கேங்க அவங்கவுங்க காரத்தை அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க டூ டேபிள் ஸ்பூன் கடலெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் வேணுங்கிறவங்க நல்லெண்ணெயிலே செய்துக்கலாங்க தேவையான அளவு உப்பு தாளிச்சு பிறகு கடுகு உளுந்தம் பருப்பு கருவேப்பிலை இதுதான் தேவையான பொருட்கள் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாங்க இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுங்க இப்போ உளுந்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு வறுத்துக்கலாம் இப்போ உளுந்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு முக்கால் பதத்துக்கு வரப்பட்டெண்ணெய் இந்த பூண்டு வர மிளகாய் போட்டு நல்லா வறுத்துருக்குங்க மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கணும் முள்ளங்கி இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிட்டாங்க இதோட பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு பார்த்து வதக்கிக்கலாங்க மிதமான தீச்சுக்குள்ளே வச்சு வதக்கிக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவு நல்லா முள்ளங்கி வெள்ளை முள்ளங்கி போட்டு வதக்கியாச்சுங்க இதில் கொஞ்சம் புளி சேர்த்திருக்கிறேன் இது கொஞ்சம் சூடு ஆறுதுங்க நம்ம மிக்சியில் போட்டு நல்லா துவையல் பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா சூடாகிடுச்சுங்க நம்ம மிக்சியில் போட்டு நல்லா அடிச்சுக்கலாங்க ஒரு ஓரளவுக்கு தருதுன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டா போதுங்க தேவையான அளவு உப்பு போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ துவையலுக்கு அரைச்சாச்சுங்க கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு அரைச்சிருக்கேன் வேணுங்கிறவங்க கொஞ்சம் இலகுன மாதிரியும் அரைச்சிக்கலாம் வேணுங்கிறவங்க கொஞ்சம் தேங்காய் சேர்த்தியும் கூட இதில் அரைச்சிக்கலாங்க நான் தேங்காய் சேர்த்தலை இப்போ தாளிச்சு விட்டுக்கலாங்க இப்போ கடுகு கருவேப்பில் உளுந்தம்பருப்பு போட்டு தாளிச்சாச்சுங்க இது கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சூப்பராக சுவையான சத்தான ஆரோக்கியமான முள்ளங்கி துவையல் செய்தாச்சுங்க ஒரு சிலருக்கு பொரியலாகவும் சாம்பாராகவும் வச்சு சரும்போது இந்த முள்ளங்கி வந்து சேர்த்திக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு பிடிக்காது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி முள்ளங்கி துவையெல்லாம் செய்து கொடுக்கும்போது இதில் நம்ம முள்ளங்கி சேர்த்து இருக்கிறதே தெரியாதுங்க இந்த மாதிரி துவையல் செய்து பார்த்தா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த துவையல் வந்து இட்லி தோசை சப்பாத்தி எல்லா விதமான வெரைட்டி ரைஸ்க்கும் நம்ம சைட்டிஸாக தொடுக்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நீங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மேலும் பல சமையல் குறிப்புக